നമസ്കാരം ഇലക്ഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഴ്ചകളും കണക്കുകളും ഒപ്പം സമഗ്രമായ അവലോകനവുമായി ഇലക്ഷൻ ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നത് എന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനൊപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മേധാവികൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമെന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മണ്ഡൽ മസ്ജിദ് രാഷ്ട്രീയം മുതൽ ഗുണ്ടാരാജും കർഷക സമരവുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് യു പി കോൺഗ്രസിന്റെ മേധാവിത്വത്തിന് ശേഷം ദളും ബി എസ് പിയും എസ് പിയും ഒക്കെ യു പിയുടെ ഗതി നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ക്ഷമ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ബി ജെ പിയുടെ അപ്രമാദിത്വമാണ് യു പിയിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ മുൻനിർത്തി ബി ജെ പി യു പിയിൽ ഇറക്കിയ കാർഡുകളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ നിർണയിക്കുന്നതായി സഖ്യമായി മത്സരിച്ച എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യം പോലും യോഗി പ്രഭയിൽ നിഷ്പ്രഭമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ യോഗി മാജിക് ആവർത്തിക്കുമോ അതോ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം യു പിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമോ എടുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ വിഷയം സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ വലുതാണ് കാരണം എട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ സമ്മാനിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം രാജ്യത്തിന് എൺപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ട് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിരാജിച്ച ആളുകളാണ് പ്രധാനമായും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചരൺ സിംഗ് ഒപ്പം രാജീവ് ഗാന്ധി വി പി സിംഗ് ചന്ദ്രശേഖർ എ ബി വാജ്പേയി ഒക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരുടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സംസ്ഥാനം എൺപത് സീറ്റുകൾ എന്നതിനപ്പുറം പ്രഗത്ഭരായ നിരവധി ആളുകളെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ആളുകൾ കൂടിയാണ് കേരളം അതുതന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഒപ്പം എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതി വിഗതികൾ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി കൂടി ഉത്തർപ്രദേശ് മാറുന്നുണ്ട് അവിടെ ജയിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം കയ്യാളുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്രമാദിത്വം എന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രയത്നം കൂടിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് യു പിയിൽ ജനിക്കണം കോൺഗ്രസ് ആവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ ഭരിച്ചതിൽ രണ്ട് വർഷം മാത്രമാണ് മൊറാർജി ദേശായി മറാഠിയായ മൊറാർജി ദേശായി രണ്ട് വർഷം ഭരിച്ചു അതിനുശേഷം ഉള്ള ബാക്കി മുഴുവൻ കാലവും ഭരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് യു പിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആളുകളാണ് ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഭരിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് ആദ്യം നെഹ്റു എടുത്താൽ ഭൂൽപൂരിലാണ് നെഹ്റു മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത് അതിനുശേഷം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അദ്ദേഹം വന്നത് ഇതേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നതും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ചരൺ സിംഗ് വന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ചരൺ സിംഗിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വരവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയും അമേഠിയും റായ്ബറേലിയിലെല്ലാം അത് രാജീവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡലമായി തന്നെ മാറി ഭൂൽപൂരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം പിന്നീട് വി പി സിംഗ് വരുന്നതും വി പി സിംഗും അതേ നെഹ്റു ജയിച്ച അതേ ഭൂൽപൂരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബദലായ ഒരു മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വി പി സിംഗ് വരുന്നത് വി പി സിംഗിന് ശേഷമായാലും അതിന് ശേഷം വന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ചന്ദ്രശേഖറാണ് ചന്ദ്രശേഖറും വന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ യു പിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രശേഖർ വന്നത് പിന്നീട് വാജ്പേയിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാജ്പേയിയുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഗ്വാളിയാറിലാണ് പക്ഷേ വാജ്പേയിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഗ്രാമം നിൽക്കുന്നത് യു പിയിലെ ആഗ്ര ജില്ലയിലാണ് ഗ്രാമം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നതെല്ലാം ലക്നൗവിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ യു പിയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഈ ഈ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ മധ്യപ്രദേശിലാണ് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തട്ടകം അദ്ദേഹത്തെ യു പിക്കാരനായി തന്നെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ആണ് വന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്ന മൊറാർജി ദേശായി മാത്രമാണ് രണ്ട് വർഷം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ നരസിംഹറാവു വരുന്നത് വരെ നോൺ യു പി നോൺ സൗത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ
മണ്ഡലമായിരുന്നു അത് വാരണാസി അപ്പോൾ ജോഷിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് അന്ന് വലിയ തർക്കമൊക്കെ ഏതാണ് ജോഷി അവസാന നിമിഷം വരെയും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വാരണാസി കിട്ടുമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറി അന്ന് മോദി പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യു പി പിടിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ അജണ്ടയുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷേ മോദി ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പ്രഖ്യാപനം മോദി അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ യു പിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നില്ല ഗംഗാ മാതാവ് എന്നെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രത്തിന്റെ പുത്രനാണെങ്കിലും മോദിക്ക് യു പി യു പി യുടെ പ്രാധാന്യം മോദി മനസ്സിലാക്കിയതുള്ളതാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായി മോദി എങ്ങനെയാണ് യു പി പിടിക്കാതെ എൺപത് സീറ്റ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സീറ്റിൽ എൺപത് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് പോലും സംസ്ഥാനമല്ല അപ്പോൾ യു പി പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും വലിയ അജണ്ടയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് മോദി വാരണാസിയിൽ വന്ന് മത്സരിക്കും വാരണാസിയാണ് അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയെന്ന് ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം വാരണാസി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വാരണാസിയിൽ മോദി വന്നതോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് പോലെ ഒരു വലിയ തരംഗം വന്നപ്പോൾ മോദിയെ പോലെ ഒരു നേതാവ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും വരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശുകാർക്ക് ഈ കാര്യം അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിലും മറ്റ് ഇതിൽ എല്ലാ തരത്തിലും പിന്നോക്കാവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും അവർ വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണയ്ക്കാറില്ലാവും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാനില്ല ഇത്രയേറെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാരണാസിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നതും വാരണാസിയിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു മോഡി പ്രഭാവത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ത്യ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ എങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു വലിയ മാറ്റം ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമായി ബി ജെ പി ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് അറിയാം അവിടെ അപ്രഭാഗത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ അവർ ഇറക്കിയ നിരവധി കാർഡുകൾ യോഗിയെ മുൻനിർത്തി മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ ഇറക്കി യു പി പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പിയുടെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവന്നു തുടർച്ചയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിയമസഭയിലാകട്ടെ ലോക്സഭയിലാകട്ടെ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ മേധാവിത്വം കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു യു പി എ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്ത് വി വി ഐ പി മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടിയാണ് വി വി ഐ പി മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാരണാസിയും റായ്ബറേലിയും അമേഠിയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താനാകാത്ത മണ്ഡലങ്ങളാണ് അതിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനായാലും ബി ജെ പിക്കായാലും റായ്ബറേലിയും അമേഠിയും കോൺഗ്രസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളാകുമ്പോൾ വാരണാസി എന്ന മണ്ഡലം അത് ബി ജെ പി ഏറെ വൈകാരികമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിമാർ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ റായ്ബറേലിയിലും അമേഠിയിലും വന്നു നിന്ന് ജയിച്ച ആളുകളാണ് പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പുനീർ രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിഞ്ഞ മണ്ഡലം കൂടിയായി അമേഠി മാറുന്ന പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രത്യേകതകൾ കിരൺ ഇത്രയും മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾക്കുണ്ട് യു പിയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ അതെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം എടുക്കേണ്ട മണ്ഡലം വാരണാസി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജയത്തെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം പോലും ഉയരാത്ത ഒരു മണ്ഡലമാണ് വാരണാസി ആ വാരണാസിയിൽ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യു പിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യേഷ അപ്നാദളൊക്കെ നിൽക്കാൻ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്നാദൾ കുറുമികൾക്കിടെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് വാരണാസി ബെൽറ്റിലൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് വലിയ സ്വാധീനം അപ്പോൾ ഈ മോദി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെ ഒരു പിന്തുണ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലെ പിന്തുണ ഇതെല്ലാം പ്രധാനമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അപ്നാദൾ യു പി അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നിൽക്കുകയും മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ നിൽക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാരണാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആകെ ഒരു വരുന്ന ഒരു ഹിന്ദു സംസ്കാരം അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു രീതിയിലൊക്കെ വെച്ച് ഏറ്റവും പുണ്യമായി കാണുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ഗംഗാ സ്നാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ കാശി വിശ്വനാഥനെ ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇപ്പോൾ ഗംഗയും കാശി വിശ്വനാഥനോടെ ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസികമായ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗംഗയുടെ ഗംഗാ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഇത് വരുന്നു കാശി വിശ്വാസ ദർശനം വരുന്നു ഇത് രണ്ടെല്ലാം ചേർന്ന് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരുന്ന പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങിയതും ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യു പിയുടെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ യു പി ആദ്യം എൺപത്തി ആറ് സീറ്റുകളായിരുന്നു പിന്നീടത് എൺപത്തി അഞ്ചായി അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് എൺപത് സീറ്റിലേക്ക് താഴ്ന്നത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിലെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊതു ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ വിശ്വ വിശുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അയോധ്യ ആയാലും അത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് അന്ന് ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ഭാഗമായ ഹരിദ്വാർ ഋഷികേശ് ബദ്രിനാഥ് ഇതെല്ലാം ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തര ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതുപോലെ മധുര കൃഷ്ണൻ്റെ കൃഷ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ മധുര ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് രാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം അയോധ്യയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റിപ്പോൾ കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിന് പോലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം എന്ന ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശുദ്ധമായി കരുതുന്ന വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു നഗരം കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു പിയിലേക്ക് എപ്പോഴും യു പിയിൽ അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഒരു വിശാല ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തുന്ന മുന്നണികളെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള റായ്ബറേലിയും അമേഠിയും എങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാരണാസിയിലും ബി ജെ പി ആ തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ സംവിധാനം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് വാരണാസി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് റായ്ബറേലിയിലേക്കും അമേഠിയിലേക്കും വന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളും പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ ഇത് കയ്പ് നീർ അവർ കുടിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ പോലും റായ്ബറേലിയും അമേഠിയും കോൺഗ്രസിന് മാറ്റി നിർത്തരാവുന്ന മണ്ഡലങ്ങളല്ല യു പി ഈ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിലടക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ തേരോട്ടത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കിരൺ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റായ്ബറേലിയും അമേഠിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേഠി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നിർണായകമാവുന്നത് അമേഠി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു എന്ന് കരുതിയിരുന്നു എന്ന് കരുതിയിരുന്നു നല്ല സുരക്ഷിത മണ്ഡലമായിരുന്നു അമേഠിയിലൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്ന് മുക്കാൽ ലക്ഷം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യു പിയിലൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത യു പിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന നേതാക്കൾ മത്സരിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ എതിരാളികൾ മറ്റ് പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ആയാലും എസ് പി ആയാലും ബി എസ് പി ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും അവിടേക്കൊന്നും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരിക്കലും പേരിനൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആരെയും അവിടെ നിയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും റായ്ബറേലിയിലോ അമേഠിയിലോ വാജ്പേയിയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്വാനിയോ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളായാലും പോയി പ്രചരണത്തിന് ഈവൻ മുലായം സിംഗ് യാദവ് പോലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണത്തിന് പോലും അവിടെ പോയിരുന്നില്ല മറിച്ച് മുലായം സിംഗ് യാദവ് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കനോജിലും ഒക്കെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന നേതാക്കൾ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എതിരാളികൾ മത്സരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേരിനൊരു മത്സരം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്ന് ഇതിനെ ആദ്യം അട്ടിമറിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അവിടേക്ക് സ്മൃതി ഇറാനിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു സ്മൃതി ഇറാനി വന്നിട്ട് മോ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ വന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പടുകൂറ്റൻ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ റാലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് അവിടെ പോയതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു അതിവിശാലമായ ഒരു വയലിലാണ് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് വയലിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നു ഈ റാലി പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റ് ആ വളരെ വി എ പി വാഹനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരു വാഹനങ്ങൾ വന്ന് കടത്തി വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അത് ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റാലിയൊക്കെ നടത്തി അവിടെ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവരെല്ലാവരും കുടുംബവാഴ്ചയ്ക്ക് അവർ അവരുടെ കുടുംബവാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ പിന്നെ ഇവർക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു അങ്ങനെ റായ്ബറേലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേഠിയിലോ വന്ന് മറ്റ
അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചോളും ഞങ്ങൾ നിന്നാൽ മതി ജയിച്ചോളും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവരൊരു പരിധിക്കപ്പുറം അവിടേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മണ്ഡലത്തിലെ ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ഒന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി ഒരു റായ്ബറലിലേക്ക് വളരെപ്പെട്ടത് പോകണം റായ്ബറലി പക്ഷേ സോണിയാഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഈ അമേഠി ഡയൽ റായ്ബറലിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഈ കുടുംബത്തോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും ആ ഒരു കുടുംബത്തെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർക്ക് ആ കുടുംബത്തോട് ആ ഒരു ബന്ധവും സ്നേഹവുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും ദയനീയമാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പറഞ്ഞ എൺപത് സീറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആകെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് റായ്ബറേലി മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്കറിയാം ഒരു സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് നൽകിയ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം നമുക്കിനിയും മണ്ഡൽ മന്ദർ മസ്ജിദ് രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പയറ്റിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ആ തരത്തിൽ ജനതാദൾ മുതൽ ദൾ മുതൽ കോൺഗ്രസ് എസ് പി ബി എസ് പി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബി ജെ പി ഒരു ആ തരത്തിൽ അവിടെ അത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പയറ്റിയ സംസ്ഥാനമാണ് അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തെ വികസനം ത്തിനപ്പുറം ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ കൂടി കൂടി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീറ്റുകൾ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്താം എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയായി യു പി മാറുന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ട് കിരൺ ഈ മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയം മന്ദിർ രാഷ്ട്രീയം മസ്ജിദ് രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോഴും യു പിക്കാർക്ക് വൈകാരികമായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇത് രജിത്തെ ഒരു തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ അപ്പാടെ മാറ്റിമറിച്ച ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയവും മന്ദർ മസ്ജിദ് രാഷ്ട്രീയവും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നാഷണൽ ഐക്യമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ വി പി സിംഗ് ആണ് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതായത് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി തന്നെ ആ ഉത്തരവ് വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രശസ്തമായ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സംവരണം സർക്കാർ ജോലികളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സംവരണം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വന്നതാണ് ഈ മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ ആ മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ട് ആരെങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ ഒന്നും ഒരുങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകത കൂടി ആലോചിക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് പുറത്തു നിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണ മറുഭാഗത്ത് ഇടതു പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ ഇടതു പാർട്ടികളുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും പുറത്തു നിന്നുള്ള പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് അന്ന് വി പി സിംഗിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലിരുന്നത് അതിവിചിത്രമായ ഒരു സഖ്യമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് സംശയം തോന്നും പക്ഷെ അന്ന് കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുക എന്നൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിക്കും സി പി എമ്മിനും അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐക്കും എല്ലാം യോജിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ആ ഒരു യോജിപ്പിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അവർ അന്ന് വന്നത് പ്രധാനമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയം വന്നതോടുകൂടി ബി ജെ പിക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് വലിയ തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ബി ജെ പി പരസ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു എതിർപ്പിലേക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നീങ്ങിയില്ല അന്ന് മണ്ഡൽ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാന വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമൊക്കെ ആത്മഹത്യാ നാടകങ്ങളുമൊക്കെ വന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അൻപർക്കാസിൽപ്പെടുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അന്നുവരെ സർക്കാർ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്ന അപ്പർ കാസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ വലിയ തരത്തിൽ സമരത്തിലേക്ക് മുന്നിൽ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മിൺ അപ്രമാദത്വം എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പിയിലായാലും കോൺഗ്രസിലായാലും എല്ലാം ആ ബ്രാഹ്മിൺ അപ്രമാദത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ബദലായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജനതാദളിന്റെ ജനതാ പരിവാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടന്നു വരുന്നത് നേതാക്കൾ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെ ആ എസ് പി ബി എസ് പി രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അന്ന് ബി പി സിംഗിൻ്റെ കീഴിൽ കീ
യഥാർത്ഥത്തിൽ യു പിയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒക്കെ മാറ്റിമറിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ തരത്തിലേക്ക് ഒരു വിശാലമായ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് അവിടുത്തെ ഒരു വിശാല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ഉള്ള ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ അജണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വെച്ചാൽ അതുവരെ ബി എസ് പിയുടെ അജണ്ടയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഒരു അതായത് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കും എന്നൊരു അജണ്ട തീരുമാനിക്കുന്നു ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിലും അന്ന് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റിലേക്കൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് പോയിരുന്നില്ല അത് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വരികയും മണ്ഡൽ കമ്മീഷനെ ചൊല്ലി അന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മഹാപുരി ഭൂരിപക്ഷം പേര് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുകൂലമായി നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ജനതാളിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം അന്ന് കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് വി പി സിംഗിനെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ കോൺഗ്രസിനെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി മൂന്നാമത് ഒരാളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ വി പി സിംഗ് അത് കടന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിശാലമായ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പിന്നോക്കകാരെ മുഴുവൻ വി പി സിംഗിന്റെ കീഴിലാണ് നിന്നിരുന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും അയോധ്യ അവിടുന്ന് രഥയാത്ര പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് രഥയാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് എൽ കെ അദ്വാനി അന്ന് എൽ കെ അദ്വാനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും അഗ്രസീവായ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള വാജ്പേയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് വാജ്പേയി അന്നും ഒരു ആ തരത്തിൽ അഗ്രസീവായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു നേതാവല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്വാനിയുടെ ഒരു അഗ്രസീവായ നിലപാടെടുക്കുന്ന തീവ്ര നിലപാടുള്ള നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഈ രഥയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു അത് നേരെ അയോധ്യയിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ രഥയാത്രയുടെ അത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകണം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ അപ്രമാദിത്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാഫ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് പോലും കോൺഗ്രസ് ഒതുങ്ങുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അധികാരത്തിലിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് ആ തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പുറകോട്ട് പോയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടെടുത്താൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാഫ് താഴേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മാത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും പത്തൊൻപതിലും അത് ദയനീയമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ കാഴ്ച അതെങ്ങനെ കാണാം കിരൺ വളരെ പെട്ടെന്ന് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അധികാരം നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് യു പി ഐ യു പിയുടെ കണക്കുകൾക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ആറ് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭ ബി ജെ പിയുടെ അന്നത്തെ രൂപം ഹിന്ദു മഹാസഭയായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് ഒരു സീറ്റ് ബാക്കി മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നത് ജയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ അൻപത്തി ഏഴിലായാൽ പോലും കോൺഗ്രസിന് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സി പി ഐക്കും ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിനും ഓരോ സീറ്റ് വീതം ലഭിച്ചു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാൺപൂരിലൊക്കെ അന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ കാൺപൂരിൽ സി പി ഐക്ക് ജയിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ പോലും കഴിയില്ലെങ്കിലും അന്ന് അത്ര ഒരു വലിയ സാഹചര്യവും അത്ര ഒരു മുന്നേറ്റമൊക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോലും നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം എൺപത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ജനസംഘത്തിന് അവിടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏഴ് സീറ്റുകളിലേക്ക് ജനസംഘത്തിന് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അറുപത്തി ഏഴിലായപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ജനസംഘത്തിന് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റായി അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എഴുപത്തി ഒന്നിലായപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി ഏഴിൽ എനിക്കൊന്ന് എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായി കോൺഗ്രസിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ അതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പാടയ തകർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് അന്നെല്ലാം ഒരു എഴുപത് സീറ്റ് നാൽപ്പത് സീറ്റ് എന്തായാലും ഒരു മേജർ സീറ്റുകളും ഉത്തർപ്രദേശിൽ എന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പക്ഷേ പാടെ തകർന്നു പോയത് എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അന്നാണ് ജനതാ പാർട്ടി മുഴുവൻ സീറ്റും അവിടെ
ആ ആ ഒരു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് നിലനിർത്താൻ അന്ന് പിടിച്ചു നിന്നൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് നിലനിർത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരും ഇതുവരെ യു പിയിൽ സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോൺഗ്രസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അപ്രസക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായി ബി ജെ പിയിൽ യു പിയിൽ മാറുന്നു ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രാധാന്യം ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും പത്തൊൻപതിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായി തന്നെയുള്ള വോട്ടിംഗ് ഷെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെജോറിറ്റി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് നാല് സീറ്റായിരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ബി ജെ പിക്ക് പിന്നീട് കൈവരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലുമാണ് കിരണ് ഈ നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇതേതരത്തിൽ അവിടെ എസ് പിയുടെയും ബി എസ് പിയുടെയും ഒക്കെ കടന്നു വരും അത് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയൂ അത് ആദ്യം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ബ്രാഹ്മൺ വോട്ട് പ്ലസ് ദളിത് വോട്ട് പ്ലസ് മുസ്ലിം വോട്ട് ബ്രാഹ്മൺ ദളിത് മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒ ബി സിയിലൊക്കെ പെടുന്ന അപ്പർകാസിൽ പെണ്ണ് പെടുന്ന കായസ വിഭാഗം ബെനിയൊക്കെ അങ്ങനെ നിര നിരന്തരം ഒരു നിലപാടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കായസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വോട്ട് കാലാകാലങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ ഒരു പതനത്തിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചത് ഈ ജാതി സമവാക്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഇടിവാണ് തുടക്കത്തിൽ ബി ജെ പിയും ഒരു ബെനിയ പാർട്ടിയായിരുന്നു യു പി എ സംബന്ധിച്ച് യു പി എ ബെനിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ആയിരുന്നു ബി ജെ പിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ബി ജെ പി മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കടന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒരു വിശാലമായ ജാതി സമവാക്യം മാറി അവിടെ ഒരു മത രീതിയിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളുടെയും വോട്ട് കിട്ടാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിലേക്കൊക്കെ ബി ജെ പി വളർന്നു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നഷ്ടം അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം ബി എസ് പി വന്ന് എസ് പി വന്ന് എസ് പി വന്ന സമയത്ത് എസ് പി ആണ് ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു വോട്ട് ഷെയർ വലുത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് പി വന്ന് പൂർണ്ണമായും അവിടുത്തെ ഒ ബി സി വോട്ടുകൾ അതായത് യാദവ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വോട്ട് പ്ലസ് ഒ ബി സികളിലും ഒ ബി സികളിലും മുഴുവൻ ചാമ്പ്യനായി വന്ന് ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി വരുന്ന മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുലായം സിംഗ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നു ജനതാദളിൽ വിടുന്നു സ്വന്തം പാർട്ടിയാവുന്നു ആ പാർട്ടി മുഴുവൻ പിന്നാക്കക്കാരുടെ പിന്തുണ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടി മുലായം സിംഗ് യാദവിന് വരുന്നു അന്നേ ഉണ്ടായത് ഈ അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര തടഞ്ഞത് ലാലു പ്രസാദ് യാദവാണ് ജനതാദളിൽ തടഞ്ഞു അദ്വാനെ പോലെ ഒരു നേതാവിനെ അയോധ്യയിലേക്ക് യു പിയിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അത് കലാപമുണ്ടാക്കും വർഗീയ കലാപമുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് അത് കൃത്യമായി തന്നെ അത് തടയുന്നു അതേ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായി മുലായം സിംഗ് യാദവ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി മുലായമാണ് അതിൻ്റെ അനുകരണങ്ങൾ പിന്നീട് യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് നാല് സീറ്റുകൾ ബി എസ് പിക്ക് ആകട്ടെ ഒരു സീറ്റ് എസ് പിക്ക് സീറ്റുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന പശ്ചാത്തലം പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ഡല കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര അടക്കം യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അനുകരണങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലേക്ക് വന്നാൽ ബി ജെ പി അൻപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ എസ് പിക്ക് പതിനാറ് സീറ്റുകളിലൂടെ അവർ ഒരു യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു ബി എസ് പി ആകട്ടെ ആറ് സീറ്റുകൾ നേടുന്നു അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വരവറിയിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളിൽ ആ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ബി ജെ പി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലം ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ പത്ത് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു എസ് പി ഇരുപത്തി ആറ് സീറ്റുകൾ നേടി മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായി ഉയർന്നു വരുന്ന പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി നാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യ
അങ്ങനെ യു പിയിൽ ഒരു ദളിത് നേതാവിന് വളരാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ജയജീവൻ റാമിനെ പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ദളിത് നേതാക്കൾക്ക് പലർക്കും പ്രാധാന്യമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സ്വന്തം നിലയിൽ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തണലിൽ നിൽക്കുന്ന ദളിത് നേതാവ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സ്വന്തം നിലയിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വളർന്നത് മായാവതിയാണ് കാഞ്ചിറാമിൻ്റെ പിന്തുണ കാഞ്ചിറാമ താരത്തിൽ യു പി സ്വദേശിയല്ല അദ്ദേഹം പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ യു പി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മണ്ണ് അവിടെ നിന്നാണ് മായാവതി ഒരു സാധാരണ എൽ പി സ്കൂൾ ടീച്ചറായ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മായാവതി ഒരു പ്രത്യേകത സാധാരണ ഇതിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും നേതാവിനെ നമുക്കൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ കണ്ടാൽ ഇവർ ഒരു നേതാവാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും മായാവതിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല മായാവതിയെ കണ്ടാൽ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് യു പി പോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അതികഠിനമായ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ വേർതിരിവുകളും എല്ലാം അതികഠിനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ജാതികൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദളിത് നേതാവ് ഉയർന്നു വരികയും ആ ദളിത് നേതാവ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ അവിടെ മായാവതി അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന ആ മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൗതുകമായി തോന്നും മായാവതിയുടെ ഈ ജാതി സമൂഹമാക്കി മായാവതിയുടെ ദളിത് വോട്ടുകൾ ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത്തി ഈ ദളിതിൽ തന്നെ ജാഡവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് മായാവതി ആദ്യമായി ദളിതുകൾക്ക് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് മായാവതിക്കാണ് അങ്ങനെ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് പ്ലസ് മുസ്ലിം വോട്ടിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പോലും മായാവതിക്ക് അധികാരം പിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വലുതാക്കിയാൽ അവരുടെ ഒരു കണക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൂടി കാണാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം അല്ലേ ആ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വോട്ട് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം വോട്ട് എസ് പിക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലില ബി ജെ പിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ചില അന്നല്ല ചതുഷ്കോണ മത്സരങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ചതുഷ്കോണ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മേൽ ഏത് പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് മേൽ ഏത് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ പാർട്ടിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഒട്ടുമിക്ക മണ്ഡലത്തിലും ഈ നാല് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൊണ്ട് ഏത് ദുർബലമായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനമൊക്കെ വോട്ട് കിട്ടാൻ അന്നും പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ വോട്ട് കിട്ടാൻ ശേഷിയുണ്ട് ബി ജെ പിക്കും അതുപോലെ ശേഷിയുണ്ട് എസ് പിക്കും ഉണ്ട് അവിടെയാണ് അവർ കൃത്യമായി ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഈ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചത് അന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മൺ വിഭാഗത്തെ കൂടെ കൂട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് കൂടെ യു പി യിലെ യു പിയിലെ ബ്രാഹ്മൺ കേരളത്തിലെ അല്ലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ അല്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ബ്രാഹ്മൺ ഉണ്ട് ബ്രാഹ്മൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ കാസിലെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഈ ബ്രാഹ്മൺ വിഭാഗത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക അതിൽ പ്രധാനമായും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പദവികളൊക്കെ വഹിക്കുന്ന ഭൂമികളുടെ ഉടമ ഉടമയല്ലാത്ത മറ്റ് അപ്പർ കാസിലെ ആളുകളൊക്കെ ആ ബ്രാഹ്മൺ വിഭാഗത്തിനൊപ്പ് നിലപാടിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന ഘടകമുണ്ട് ഈ ഒരിക്കലും ദളിതരും ബ്രാഹ്മണും തമ്മിൽ യു പിയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ ഉടമകളായി നിൽക്കുന്നത് ജാട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ യാദവരും ഒക്കെയാണ് അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഉടമയും കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമയും പണിയെടുക്കുന്നവരും തമ്മിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജാതീയമായ വേർതിരിവ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതും അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രാഹ്മണരും ദളിതരുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു വേദിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തമ്മിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യോജിക്കാൻ കഴിയും യോജിപ്പിന് ആ യോജിപ്പ് അതാ തരത്തിൽ മായാവതി എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ യു പി എ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അത് ദീർഘകാലം നിലകുന്നില്ല മായാവതിയുടെ വലിയ പതനം വൻവീഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ വൻവീഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലും പത്തൊൻപതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലയളവായി മാറി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് അവിടെ കോൺഗ്രസിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ യു പിയിൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മേധാവിത്വം കിട്ടിയ ഒരു വർഷമായിരുന്നു അവിടെ അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്ത
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിന് കുറേ സ്ഥലത്ത് കുറേ പേപ്പറുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഓഫീസിന് കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു യു പിയിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കേരളത്തിലെ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായ സംഘടനാ സംവിധാനമൊന്നുമില്ല അതൊരു ആൾക്കൂട്ട പാർട്ടിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോണിയാഗാന്ധി അവരെ നേതാക്കൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ കാണാൻ ആൾ വരും അവരെ അവരുടെ എവിടെ ചെന്നാലും ഇപ്പോഴും ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നുമ്പോഴും അവരെ കാണാൻ അവർക്കൊരു വൈകാരിക ഇതൊക്കെ വെച്ച് ആളുകൾക്ക് വരും പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് എല്ലാ കാലത്തും വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് അന്ന് ഫലപ്രദമായി കഴിഞ്ഞത് അന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സംഘടന ശേഷി കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ തട്ടിലടക്കം വലിയ തരത്തിലുള്ള പുനഃസംഘടന കോൺഗ്രസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കുറേ നേതാക്കളെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഒരു നേതാവ് യു പിയിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പാർട്ടി മാറിപ്പോയി വേണം അയാളുടെ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ അങ്ങനെയാണ് യു പിയിലെ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പാർട്ടി മാറി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോയ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിന് അല്ലാതെ ഒരു കോൺഗ്രസിന് അവിടെ ഒരു വേരോട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലേക്ക് ഒരു സംവിധാനമില്ല ഈ സംഘടനാ സംവിധാനം കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി നിൽക്കുന്നു കൃത്യമായി തന്നെ എസ് പി എ ബി എസ് പിയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആ തരത്തിലേക്ക് കൂടെ നിർത്താനും ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുലാം സിംഗ് യാദവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അന്നൊരു മികച്ച വിജയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സഹായിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ വോട്ട് ഷെയറിന്റെ കാര്യം നോക്കണം ബി എസ് പിയുടെയും എസ് പിയുടെയും ഒക്കെ വോട്ട് ഷെയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് പി ക്കായാലും എസ് പി ക്കായാലും അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എസ് പിയും ബി എസ് പിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ദശാംശം നാല് രണ്ടും വരുമ്പോൾ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വോട്ടുകൾ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ കിട്ടുകയാണ് അവിടെ ആ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കണക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാവരെയും അനായാസം തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കണക്ക് ഈ ചില ഏട്ടിലെ പശു പുല്ല് തിന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കണക്ക് എപ്പോഴും കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എസ് പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ബി എസ് പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ഷന് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ആ ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദളിത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ യാദവ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എസ് പിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ യാദവർക്ക് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്നവർക്കോ ഒന്നും വോട്ട് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മുൻപൊക്കെ നമ്മൾ അത് കണ്ടു കിരൺ അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേക്ക് ഒന്ന് പറയണം അവിടെയാണ് ബി ജെ പി യു പിയിൽ കളം പിടിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി എഴുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകളുമായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെയും എസ് പി എയും ബി എസ് പി എയും നിഷ്പ്രമരാക്കി ബി ജെ പി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുകയാണ് കിരൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യാദവ് വോട്ടുകളുടെ സമവാക്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ ബി ജെ പി ആ തരത്തിൽ കളം പിടിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു പി യുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടാണ് അത് വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി യു പി എന്ന ഒരു സ്ഥലം കൃത്യമായി പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചും നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ കൃത്യമായ അജണ്ട ആയിരുന്നു അവർ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ആ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് കൃത്യമായ സംഘടനാ വർക്കുകൾ നടത്തി ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി സംഘടനാ മിഷണറി മുഴുവൻ മറ്റേത് പാർട്ടിയേക്കാളും അതിശക്തമായി തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സംവിധാനം ഈ ബി ജെ പി എസ് പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ബി എസ് പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും യു പി എ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രാദേശിക കുറേ നേതാക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇ
കടുത്ത ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഈ ബി ജെ പിക്ക് ഈ എഴുപത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് പക്ഷേ ആ എഴുപത്തൊന്ന് സീറ്റുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വോട്ടെല്ലാം അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അവിടെ കോൺഗ്രസും ആർ എൽ ഡിയും അന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം വോട്ടുകൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കിട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് ഒപ്പം തന്നെ ആർ എൽ ഡി കൂടി അന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിലൊക്കെ അജിത് സിംഗിന്റെ പാർട്ടിയെ ആർ എൽ ഡിക്ക് അന്ന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ജാട്ടുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടിയാണ് അങ്ങനെ വോട്ടുള്ള പാർട്ടി കൂടിയാണ് അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പിന്നെ മറ്റൊരു മുസാഫർ നഗർ കലാപത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു മുസാഫർ നഗർ കലാപത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മുസ്ലിം ജാട്ട് സംഘർഷം അതീവ രൂക്ഷമായത് യു പിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജാതീയ വിഷയം യു പിയിലേക്ക് വരുന്നു മുസാഫർ നഗർ കലാപത്തോടു കൂടി തന്നെ യു പിയിലെ ഈ മുസ്ലിം ഹിന്ദു എന്നൊരു വികാരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള അവിടുത്തെ ഒരു ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മുസ്ലിം ഹിന്ദു എന്നൊരു വിശാലമായ നറേറ്റീവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് കലാപത്തോടു കൂടി തന്നെ അത് യു പിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ യു പിയിലാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിലും യു പിയിലാകെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും യു പിയിലാകെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലും എല്ലാം അതേ ആ കലാപത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അവരിലേക്കൊക്കെ വന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഫലമാണ് അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഈ എഴുപത്തി ഒന്ന് സീറ്റിലേക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് വന്ന് വാരണാസിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ആകെ ആർ എൽ ഡി മാത്രമാണ് സഖ്യകക്ഷിയായി ഉള്ളത് അന്ന് കോൺഗ്രസ് എസ് പി ബി എസ് പി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നൊരു മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു സമൂഹമൊക്കെ കോൺഗ്രസ് നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ യോഗി അപ്രതീക്ഷിതമായി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ പരീക്ഷണം ബി ജെ പി ആവർത്തിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും സീറ്റ് എണ്ണത്തിൽ അല്പം കുറവുണ്ടായെങ്കിൽ പോലും അധികാരം പിടിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ വോട്ട് ഷെയർ ബി ജെ പിക്ക് വർദ്ധിച്ചു ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്നാദല് സഖ്യത്തിന് അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വോട്ടുകൾ നേടുന്നു ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തിന് അടുത്ത വോട്ടുകൾ യു പിയിൽ നേടുമ്പോഴും സീറ്റ് എണ്ണത്തിൽ അല്പം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബി എസ് പി പത്ത് സീറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നു നേടുന്നു എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവുമുണ്ട് എസ് പി അഞ്ചിലേക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എസ് പിയുടെയും ബി എസ് പിയുടെയും വോട്ട് ഷെയറിൽ കാര്യമായ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു ആ വോട്ട് ഷെയറിലേക്ക് കൂടി ബി ജെ പി കടന്നെത്തുന്നു രാമക്ഷേത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജനതയായി ബി ജെ പി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് അതല്ലേ കിരണ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൃത്യമായി വായി വായിക്കാൻ കഴിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ബി എസ് പി എസ് പി വോട്ടുകൾ യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വോട്ട് കൂടേണ്ടതാണ് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വലിയ വിജയത്തിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ചില സീറ്റുകൾ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ചിരി സീറ്റ് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥല മണ്ഡലങ്ങളിലും കൃത്യമായി നാലായി തിരിഞ്ഞ ചിലയിടത്ത് ഒ ബി സിക്ക് വ്യക്തമായ യാദവ് വിഭാഗത്തിനൊക്കെ ആധിപത്യമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ചിലയിടത്ത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് അമ്പത് ശതമാനം വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിഭാഗത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുള്ള പത്തൊമ്പത് മണ്ഡലങ്ങൾ യു പിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും വിജയിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യത്തിലൊക്കെ വന്നു ഇപ്പോൾ മായാവതി ആ ഒരു സഖ്യത്തിന് തയ്യാറാവാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഈ സഖ്യം ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇവർ തമ്മിലട അന്ന് തലേന്ന് വരെ തമ്മിലടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുലായം സിംഗ് യാദവും എസ് പി ഭരിച്ച കാലത്ത് ലോക്കൽ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബി എസ് പിയുടെ നേതാക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരും യാദവ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് അവരാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോയാൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ റോഡിൽ പത്ത് പേരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടെ എല്ലാം യാദവരാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അവർ പത്തോ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവർ വിസിബിളാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി കവർ അതായത് അൻപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത വോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നേടിയ
പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അതിനഞ്ച് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് സ്ഥലമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ആ സ്ഥലത്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അൻപതിനായിരത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വോട്ടിന് സ്മൃതി ഇറാനിയോട് പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്ന് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്മൃതി ഇറാനി പരാജയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്മൃതി ഇറാനി അതിന് ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാവുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഒന്നും അല്ലാത്ത തിരക്കില്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ ആ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് സ്മൃതി ഇറാനിയാണ് അഞ്ചു വർഷവും മണ്ഡലത്തിൽ വിടുന്നു അന്നാണ് അവർ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചില ആളുകളെ എത്താൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എം പിയുടെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ അതേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയും അവ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നൊരു നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വീഴ്ച തന്നെയാണ് ഇത്തവണ വീണ്ടും അമേഠി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമത്തിൽ കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി റായ്ബറേലിയിൽ നിന്ന് സോണിയാഗാന്ധി മാറിയാൽ അവിടെ പ്രിയങ്ക വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമൊക്കെ തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കിരൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രാമക്ഷേത്രമാണ് അതായത് ഫെബ്രുവരിയോട് കൂടി രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിലാന്യാസമൊക്കെ നടക്കുന്ന ജനുവരി ജനുവരി അതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലൊക്കെ ഇലക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം യു പി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം യോഗി ആദിത്യനാഥ് അവിടെ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്ന് ഗുണ്ടാരാജിനെ അടിച്ചമർത്തി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രചാരണം ഗുണ്ടകളെ സ്പോട്ടിൽ വെടിവെച്ചു കൊള്ളുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി അതൊക്കെ യു പി എ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുമെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനിയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ വിജയം ഈ അറുപത്തി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ളത് വർദ്ധിക്കുമോ കുറയുമോ യു പി ബി ജെ പിയെ കൈവിടുമോ കോൺഗ്രസിനോ ബി എസ് പിക്കോ എസ് പിക്കോ തിരിച്ചുവരെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞാൽ പോലും രാമക്ഷേത്രം അവിടെ പ്രധാന അജൻഡയായി മാറും ആ ഉദ്ഘാടനം ആ ബി ജെ പിക്ക് രാഷ്ട്രീയ മൈലേജ് ആവും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് യു പി രാഷ്ട്രീയത്തെ എല്ലാ കാലത്തും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ തവണ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നു വലിയ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് വലിയ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വന്നാണെങ്കിൽ പോലും പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് ആ രാമക്ഷേത്രത്തിന് ശിലാന്യാസ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിടുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നില പൂർത്തിയാക്കി അവിടെ ആളുകൾക്ക് കയറാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ രാമക്ഷേത്രം ഞങ്ങൾ സാധ്യമാക്കി എന്നോ ഏതു കാലം മുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര മുതൽ പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് പിന്നീട് ആദ്യ കുറച്ച് കാലത്തൊക്കെ അതിന് ഒപ്പം ആളുകൾ നിന്ന് പിന്നീട് പേർ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ബി ജെ പി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കി എന്ന് അയോധ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു അതിന് ഒരു തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും യു പിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്ന കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ കോൺഗ്രസിനെ അടപടലം തോൽപ്പിച്ച് നിലംപരിശാക്കിയ ഒരു നാട് കൂടിയാണ് യു പി അവിടെ നിന്ന് വേറെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടിയെ ജയിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിനോ ഒന്നും യു പിയുടെ മനസ്സ് ഏത് സമയത്തും മാറാം യു പിയിലെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ യു പിയിലെ ഗ്രാമീണർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ആ ഗ്രാമീണരുടെ ആ ബോധം ഇപ്പോഴുമൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ ജാതിക്കും മതത്തിനും ഒക്കെ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിനും കടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മത രാഷ്ട്രീയം കടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കാനും ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെ അവർ പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കൂടി എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും യു പിയിലുണ്ട് യു പിയിൽ അങ്ങനെ ഇത്തവണ ജയിച്ചത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അസംഭാവ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തുണ്ടായി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അതിനുശേഷം മുലായം സിംഗ് യാദവിനെ അവർ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുത്തി താഴെയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മായാവതിയെ പോലെ അവ
ബി ജെ പി അപ്നാദൽ ലാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവർ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടിൽ നേടി മഹാസഖ്യം എസ് പി ബി എസ് പി രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ അവർ പരാജയപ്പെട്ട നമ്മൾ കണ്ടു കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചു ഇത്തവണ എന്താണ് സാധ്യത ഇന്ത്യ മുന്നണിയുണ്ട് മായാവതി മാറി നിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുപക്ഷെ ബി എസ് പിയും ക്ഷമിക്കണം എസ് പിയും കോൺഗ്രസും കൂട്ടുകൂടിയേക്കാം അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്കറിയാം ബി എസ് കോൺഗ്രസിനെ അടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല സഖ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് താല്പര്യം കാട്ടിയിരുന്നില്ല ഈ മഹാഗഠ്ബന്ധനിൽ അതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറയാം കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു സഖ്യത്തിലേക്ക് പോയാലും സഖ്യത്തിന് പോകുന്നതിന് ചെറിയ ചെറിയ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ ഈ ഒ ബി സി വോട്ട് ബാങ്ക് പൂർണ്ണമായും ഉലാസിംഗ് യാദവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തൊരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഒ ബി സിയിൽ കിട്ടുന്ന സംവരണവും ഒ ബി സിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യവും കിട്ടുന്നത് യാദവർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ബി സിയിലെ പിന്നൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിഷാദ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് എല്ലാ പിന്തുണയും അവർക്ക് നൽകി അങ്ങനെ ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ അവർ കൂടെ കൂട്ടി ഈ അതുപോലെ ദളിത് വിഭാഗത്തിനകത്ത് ജാഡവരും അല്ലാത്ത ദളിത് വിഭാഗം വാൽമീകി വിഭാഗം ചാമറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെല്ലാം തന്നെ ഇവർ അങ്ങനെ ഒരു ദളിത് ഐഡ് ഒരു യോജിപ്പിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചെറു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രോത്സാഹനം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാൻ അവിടെ ആ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു വിശാലമായ ഒരു ജാതി ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ഇടിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബി എസ് പി ഒഴികെയുള്ള പാർട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ യോജിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് പി ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയ കോൺഗ്രസ്സാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഏതാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കോൺഗ്രസ് എത്ര സീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ പാർട്ടിയല്ലേ എത്ര സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നുള്ള വാശി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആ തരത്തിൽ വാശി പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റായ്ബറേലി അമേഠി അതുപോലത്തെ കുറച്ച് സീറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പേരെ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വലിയ നേട്ടമായി കോൺഗ്രസ് മാറാവും അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവും എസ് പിയെ സംബന്ധിച്ചും കോൺഗ്രസുമായിട്ടൊരു സഖ്യം പോകുന്നത് എസ് പിക്ക് ഗുണകരമാണ് എസ് പിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സമായി എസ് പിക്ക് മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിഭാഗം കിട്ടുന്ന കുറേ വോട്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദളിത് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കുറേ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസ്സിന് കിട്ടും ഒ ബി സിയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് കിട്ടുന്ന വിഭാഗമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ എല്ലാ അപ്രകാശ മുതൽ താഴെ വരെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിഭാഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വോട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പിക്ക് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഗുണപ്പെടും ബി എസ് പി ആണ് ഇതിനകത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയായി നിൽക്കുന്നത് ബി എസ് പി വിഭാഗം ഇതിന് തയ്യാറാവാനില്ല ചിലപ്പോൾ ബി ജെ പി തയ്യാറാവുമോ എന്നറിയില്ല ബി ജെ പിയുമായി തയ്യാറായപ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായി പോലും ചിലപ്പോൾ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പോലും ചിലപ്പോൾ ബി എസ് പി തയ്യാറായിരിക്കും മായാവതിക്കെതിരെയുള്ള നിരവധി കേസുകൾ നിൽക്കുകയാണ് മായാവതിക്ക് അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്തുണ്ടെങ്കിൽ മായാവതി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല മായാവതി അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി എൻ്റെ ഒരു പ്രാ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഒരു നേതാവായി എന്നൊന്നും പറയാൻ പോലുമുള്ളൊരു ഇത് നടത്തിയിട്ടില്ല മായാവതിയുടെ കൂടെ നിന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പലരും മായാവതിയെ വിട്ടുപോയി പക്ഷെ മായാവതി അവിടെ മാറി നിന്ന് ആ ദളിത് വോട്ടിലേക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കൂടി പ്രയോജനം കൂടുതലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് തീർച്ചയായും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം യു പി രാഷ്ട്രീയം എന്നത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് യു പി എയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകളുണ്ട് അത് ബി ജെ പിക്കായാലും കോൺഗ്രസിനായാലും എസ് പിക്കായാലും ബി എസ് പിക്കായാലും അവിടെ ജാതി രാഷ്ട്രീയം ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വലിയ നേട്ടം അവിടെ ആർജിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇന്ത്യ സഖ്യം അവിടെ ആ തരത്തിൽ ഏത്